Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 10 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию. Среднесрочный анализ валютных курсов. С вами Эдуард Сунгатулин. Вижу, что трансляция идет нормально. Начинаем традиционно с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что уже сегодня вышло. И что нас с вами ожидает сегодня и на этой неделе. <coughs> а неделя обещает быть очень интересной. В свете того, что длительное время уже никуда индекс доллара не движется, чуть позже мы с вами это посмотрим, Вполне возможно, какие-то серьезные изменения нас будут ждать на этой неделе. Итак, давайте по порядку. Значит, сегодня выходили данные по Японии. Расходы на капитал вложения оказались лучше, чем в предыдущем отчетном периоде, лучше, чем ожидались по прогнозу. Вот они здесь. Ну и вот выходили тоже деловая активность, неплохая вполне себе, и продажи транспортных средств с положительной динамикой. То есть они пока в минусе, да, но если посмотреть, то динамика у нас с вами положительная. На этом фоне японская иена подешевела. Это, в принципе, идет на руку Центральному банку Японии. Борьба с э, дефляцией, увеличение инфляции. Это, в принципе, хороший фактор. А, вот по Австралии у нас вышел индекс активности в производственном секторе. А дальше данные по инфляции выходили. И на фоне достаточно неплохих данных, при том, что прибыль от основной деятельности компании тоже очень сильно выросла, вот этот показатель, да, который был 2,5%, ждали его снижения до 2%, вместо этого он увеличился до 3,1%. Но а, разрешение на строительство месячные данные показали очень негативными оказались, они были в минусе, ждали, что эти данные идут в плюс и почти 2% роста ожидали. Вместо этого данные еще ухудшились, и на этом фоне очень сильно подешевел австралийский доллар. Дальше выходил индекс цен на сырье. Он тоже оказался негативным и хуже, чем в предыдущем отчетном периоде. Поэтому мы видим с вами снижение австралийского доллара. Это данные вышли вот буквально прямо сейчас. Одновременно с началом нашего занятия нужно будет посмотреть, какова была динамика уже на этот показатель. Но действительно, он раз оказался хуже, то, в принципе, это должно оказать дальнейшее давление. Где-то через полчаса нас ждет выступление члена Федеральной резервной системы господина Эванса. Это в преддверии тех событий, о которых мы с вами поговорим чуточку позже. Итак, сегодня что у нас ожидается из значимых событий деловая активность в производственном секторе Германии я бы обратил ваше внимание денежная масса это конечно же тоже важно но в свете того что есть более серьезные данные по Великобритании там стоит ожидать более интересных вещей сегодня индекс потребительских цен это инфляция рекомендую обратить ваше внимание это по Германии поскольку локомотив еврозоны по штатам деловая активность в производственном секторе важный достаточно момент и дальше у нас с вами начинаются уже достаточно такие серьезные вещи, как решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Это будет завтра. Здесь вряд ли стоит ожидать сюрприза на понижение ставки, а вот повышение вполне может быть. Хотя, 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 да, при всем при том, что Резервный банк Австралии считает, что курс австралийской валюты очень сильно завышен, и они считают, что комфортно где-то 0,8. 0,8 для австралийца – это приемлемый уровень. Но, скорее всего, наверное, стоит ждать каких-то вербальных интервенций. Я не думаю, что будет понижать ставку. Да? А вот заявление насчет того, что, опять же, курс не очень хороший, они будут внимательно следить и будут предпринимать какие-то действия, могут серьезно сказаться на снижении стоимости австралийской валюты, и мы с вами можем увидеть движение вниз. То есть саму ставку, если подвести итог, они вряд ли, наверное, будут понижать, да? но вот своими заявлениями может, могут толкнуть вниз австралийский доллар. И вот это вот сопроводительное заявление резерв, Резервного банка Австралии, оно, наверное, будет более ключевым. Здесь, посмотрите, значимость обратная, да, то есть они как бы наибольшее значение придают ставкам, а заявление не столь важно. Мне кажется, с точностью до наоборот. Ставки вряд ли они изменят, и реакция будет как раз не на изменит или не изменит ставки, а все будет зависеть от того, при том, что ставки останутся неизменные, Каково будет заявление? Другой вопрос, что если они действительно понизят ставки, да, то в этом случае, конечно, курс однозначно совершенно пойдет вниз с австралийского доллара. И в случае, если ставки будут понижены, здесь уже не нужно к бабке ходить. Да. Гадалки тут все ясно, что курс будет понижаться. Далее нас ждут потребительские цены в еврозоне. Посмотрим, какова инфляция. И безработица, естественно. Да. А, судя по тому, что сейчас происходит, безработица не снижается, плюс события на Украине, если кто-то смотрел выходные дни, да, огромный поток украинцев, он двинулся 
в еврозону, поскольку им там до августа, по-моему, разрешили пользоваться Шенгеном. То есть никаких как бы проблем у них нет. И вот они начинают наводнять потихонечку Европу. Это, конечно же, не способствует снижению безработицы в еврозоне. Фактор тоже негативный. Поэтому будем смотреть, что будет с, каковы будут официальные данные по безработице. Далее, все более интересное начинается. У нас встреча стран Большой Семерки. ВВП по Австралии. Посмотрим, какие выйдут данные. Здесь корреляция очень простая. Значит, если данные по внутреннему валовому продукту будут выше предыдущего значения, то при этом австралийский доллар будет дорожать. Если же значения будут равны предыдущему или ниже, то в этом случае австралийская валюта будет дешеветь. То же самое внутренний валовый продукт, годовые данные и квартальные данные по еврозоне. Значит, по году ожидается рост на 0,4%. По кварталу у нас с вами квартальные данные дают нейтральную динамику, то есть динамики вообще никакой, она нулевая. Было 0,2% и такая же ожидается по прогнозу. Здесь то же самое, о чем я говорил чуть выше, относительно Австралии. Да? То есть, если данные оказываются выше прогнозных значений, европейская валюта крепляется и, соответственно, наоборот, если ниже, то она будет дешеветь. Но дело в том, что Дальше нас будут ждать еще более интересные вещи, но это будет происходить в четверг. А вот в среду еще будет решение Банка Канады по процентной ставке. И, естественно, сопроводительное заявление Банка Канады. Смотрите, у нас, значит, ставки на этой неделе по Австралии, по Канаде. Большая семерка собирается, плюс смотрим дальше. Ну, экономический обзор ФРС США, так называемые минутки, тоже очень важный момент. Плюс, опять же, встреча стран Большой Семерки и, внимание, смотрим решение Банка Англии по процентной ставке и решение Европейского Центрального Банка. Вот они ключевые вещи. Значит, у нас идет дефляция в еврозоне. Уже сейчас идут разговоры о том, что могут сделать отрицательную ставку по депозитам. Это не значит, что ставка рефинансирования будет отрицательной. Да? Вот эту ставку они будут понижать, скорее всего. Предыдущее значение было 0,25, теперь до 0,1. Плюс к этому еще могут даже сделать отрицательную ставку по депозитам. Что это значит? Это те излишки ликвидности, которые коммерческие банки держат в Центральном банке, вот по излишкам могут ввести отрицательные ставки. То есть за то, что ты хранишь деньги в Центральном банке, плати, будь любезен денежку. Это то же самое для того, чтобы стимулировать, чтобы деньги работали, а не лежали мертвым грузом в Центральном банке. Это вот борьба, так называемая, с дефляцией. Вот. Ну, естественно, пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка, то же самое, значит. Ну и в свете этого, если действительно все будет таким образом происходить, значит, Банк Англии, скорее всего, все оставит без изменений, здесь вряд, вряд ли нас ждут какие-то сюрпризы, да, то есть ставку оставят без изменений, поскольку предыдущие мы с вами смотрели, голосование было совершенно единогласно, там никаких разногласий не было, было 0 голосов за повышение, 0 голосов за понижение ставки, Значит, ставка остается неизменной, скорее всего, будет то же самое здесь. А вот здесь, значит, понижение ставки, рефинансирование плюс введение отрицательной ставки по депозитам, да, это очень серьезно может понизить стоимость европейской валюты. Плюс, это у нас с вами в четверг, да, а в пятницу у нас выходит non-farm perils. Вот он, красавчик, количество новых рабочих мест. И посмотрите, это достаточно серьезная цифра, ожидается, что выйдет еще 215 новых тысяч, естественно, да, новых рабочих мест, и при этом безработица достаточно, ну, нельзя сказать, что это оптимальный уровень, да, оптимальный это ниже 5%, где-то в районе 3-4% безработицы, вот это вот оптимальное значение, да, сейчас оно все-таки высоковатое, но это уже тот самый целевой уровень, который был обозначен американским регулятором. Они сказали, если мы добьемся таких показателей, будем считать, что программа выполнена. Другой вопрос, что они сказали, да, да, в дальнейшем уже поправили как бы свои слова, что а, достижение показателей не означает того, что мы откажемся от свертывания своей программы. Есть, несмотря на то, что показатели достигнуты, сворачивание произойдет, а вот повышение ставок, несмотря на то, что показатели достигнуты и инфляция да, как бы будет 
целевой уровень достигнут и безработица, то о процентных ставках мы пока что ничего говорить не будем. Будем смотреть еще и на другие показатели, как будет в целом вести себя экономика. Поскольку если посмотреть на выход в последний раз, который у них вышел внутренний валовый продукт, там, конечно, дела обстоят не так хорошо, как ожидалось в предыдущем, не совпадая с теми оценками, которые давал американский регулятор. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. То есть в целом, если посмотреть неделю, да, и <coughs> те события, которые нас ожидают, если все совпадет с прогнозными значениями, здесь ключевое, конечно, слово «если» именно, да, тут нас тоже могут ждать какие-то сюрпризы, но если все выйдет так, как в соответствии с прогнозом, то, в принципе, ожидается укрепление американской валюты и удешевление европейской валюты. Ну, а эти пары уже, соответственно, потащат за собой все остальные. И если действительно будет доминировать американский доллар, то это будет неделя американского доллара. Похоже, что вопросов нет. Давайте посмотрим теперь, как это выглядит с технической точки зрения. Так, традиционно начинаем с индекса доллара. И вот вам, пожалуйста, неделя неопределенности. Рынок ждал. У нас шип вверх, шип вниз на недельном графике. Да? Все ждали. И вот... Теперь наступает текущая неделя, так называемый момент истины. Целый ряд показателей, на которые рынки будут смотреть, и в зависимости от того, какие будут выходить показатели, у нас будут вполне возможны какие-то подвижки на нашем графике. Если, опять же, повторюсь уже в очередной раз, да, все совпадет с прогнозными значениями, скорее всего, мы с вами можем увидеть увеличение, рост американского доллара и, соответственно, его изменение вверх на индексе американской валюты. Вот примерно так это выглядит. То есть в начале недели был рост, в конце недели он отыграл, да, и поэтому был тот самый шип. Сейчас вот пока что торгуется, вяло идет в бок, но это только-только самое начало нашей с вами торговой недели. Прошла только одна азиатская сессия. Теперь смотрим дальше все валюты, которые входят в индекс американского доллара. Начинаем с евро-доллара. Недельный график очень похож на индекс доллара, да, тоже у нас что-то типа доджика, неопределенность, два шипа вверх и вниз. Теперь смотрим на Daily Frame, как это выглядит с формализованной точки зрения. Итак, консервативная трендовая торговая система, тренд нисходящий в фазе отката, и то же самое подтверждает индикатор SMA. Значит, по этой торговой системе мы забираемся на забор, а по диапазонной торговой системе у нас цена находится в верхней трети, при этом есть сигнал в покупку. То есть прямое противоречие двух показателей. Поэтому мы не только сидим на заборе, а еще и курим бамбук. Большой бамбуковый день по паре евро-доллар и абсолютно никакой торговли. Практически та же самая ситуация по британскому фунту. Здесь только недельный график выглядит иначе. Да? У нас тоже есть оба шипа вверх и вниз, но при этом есть тело свечки, достаточно характерное. Здесь движение вниз. Это говорит о том, что на протяжении недели... Британский фунт все-таки имел больше склонность понижень, к понижению и закрылся ниже, чем открывался в начале той торговой недели. Хотя в пятницу цены немножко отыграли, и за счет этого мы с вами видели тот самый шипик пресловутый. Да? Теперь смотрим опять же формализованно. Тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь он у нас в фазе отката. Поэтому мы точно так же, как по паре евро-доллар, забираемся на забор и курим бамбуковую палочку, никаких сделок по британскому фунту с вами не совершаем. И должен вам вперед уже сказать, что по консервативной торговой системе сегодня большой бамбуковый день. То есть сегодня никакой торговли. Рынки будут ждать выхода макроэкономической статистики, и в зависимости от того, какова будет эта статистика, будут реагировать, соответственно, мы будем изменения видеть на наших с вами графиках. Австралийский доллар. Здесь с точностью до наоборот. Вот посмотрите, у нас три прямые котировки, обратные котировки, извините, да, евро, который показала доджик, брита, британский фунт, который на неделе был черным, и, несмотря на то, что это тоже обратная котировка, австралийский доллар, он имеет как раз белый свечек, тело, белое, белое тело своей свечки недельной, да, то есть, наоборот, был рост. Совершенно диаметрально противоположно двигалось по отношению к британскому фунту. Теперь выходили сегодня данные, данные были негативные, мы видим 
серьезное снижение, это прямо за сегодняшний день произошло на тех данных, которые были. Вот опять же, если смотреть формализованно, что мы с вами видим, тренд, нисходящий в фазе отката, это говорят две скользящие средние, а здесь у нас вообще тренд восходящий. Поскольку индикатор находится в прямом противоречии, значит мы забираемся на забор и опять же достаем бамбуковую балочку, курим бамбук, никаких сделок по австралийцу с вами не совершаем. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно по обратным котировкам? У нас по всем, по всем трем котировкам сегодня не торговый день. Я жду вашей реакции. Возможно, будут какие-то вопросы. Вопросов нет, идем с вами дальше. Итак, японская валюта. А здесь уже длительное время, посмотрите, японец вообще никуда не идет, поскольку Центральный банк Японии ведет себя достаточно вяло, индифферентно, да, соответственно, котировки тоже никуда не движутся. Вполне комфортное состояние нахождения Японской валюты в диапазоне между 105 и ровно 100 иенами за один американский доллар. Вот мы с вами видим такой небольшой прямоугольничек, в котором двигается, двигается эта валютная пара. И вот неделя, да, она тоже очень узковолатильная, практически никаких движений, никакой торговли. Опять же, с формализованной точки зрения, тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь у нас тренд восходящий. Индикаторы друг другу противоречат день не торговый по трендовой торговой системе, по диапазонной. Цены находятся в нижней трети, но здесь мы видим с вами сигнал в продажу. То есть тоже противоречие индикаторов. Поэтому по японской валюте мы тоже самое забираемся на забор и курим с вами бамбук. Никаких сделок не совершаем. Швейцарский франк – это зеркально перевернутый пара евро-доллар. Мы тоже видим с вами доджик, который говорит о неопределенности. Шип вверх, шип вниз на недельном графике, на дейли фрейме. Тренд, восходящий в фазе отката, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Мы забираемся на забор и курим бамбук. Сделок по доллару к швейцарскому франку, все сделки отменяются. Ждем какой-то конкретики от нашей торговой системы. Канадец. Вот здесь более-менее шаткая ситуация, да, поясню почему. Здесь тренд нисходящий. Ну, во-первых, давайте недельный график посмотрим. Здесь все-таки доджик небольшой вниз, после вот этого шипа, который был на неделе. Больше тяготений все-таки движение вниз. Снижение этого графика, это значит, что у нас укрепляется канадский доллар. Теперь на дейли фрейме тренд нисходящий в фазе импульса, и вот теперь нам нужно посмотреть, как ведет себя индикатор SMA. Он находится ниже нулевой отметки, но мы должны сопоставить с предыдущим днем. То есть, если здесь у нас значение со знаком минус 4 нолика 43, то здесь со знаком минус 4 нолика 41. Это означает, что гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки. Если здесь у нас с вами импульс, то здесь у нас с вами откат. Поэтому мы то же самое забираемся на забор, Достаем бамбуковую палочку и курим бамбук. И никаких абсолютно сделок по этой валютной паре не совершаем. Опять же задаю вопрос, что не ясно, что непонятно по этим трем прямым валютным парам мажорным, которым мы с вами разобрали. Все ли ясно, все ли понятно. Если есть вопросы, пишем слово «есть», если нет, просто ставим плюсик. Вопросов нет. <coughs> Идем дальше. Еврофранк – это наш с вами индикатив. Если помните, в пятницу мы говорили и даже немножко посмеивались над тем, что писали банки, что да, цены, значит, евро-франк сдает свои позиции, скорее всего, уступит и опустится ниже уровня 1.22. Этого не произошло. То есть локально цены опускались в течение торговой сессии, но затем цены развернулись и закрытие произошло выше уровня 1.22. И вот сегодня, пусть не очень уверенно, но тем не менее, торговля идет выше того уровня, который был озвучен банками 1.22 ровно. Золото. Давайте опять же посмотрим недельный график. Вот как у нас выглядит это. этот финансовый инструмент, назовем его так. На самом деле презренный металл, конечно же, да? Думаю, многие со мной согласятся. Итак, падение с больших высот остановило все это на уровне 1200 долларов за тронскую, тройскую унцию, ну, с небольшими хвостиками, да, хвостик здесь, хвостик здесь, вот. Вершина не поднялась выше предыдущей, здесь дно не опустилось ниже предыдущего. Если брать формализованно, да, то у нас идет неопределенность. У нас сходящаяся формация, то есть у нас нет ни ярко выраженного по критериям вершинок донышек ни движения вверх, ни движения вниз. Да, у нас все как бы идет в бок. И плюс на недельном графике, посмотрите, уже длительное время цены никуда не шли. Сейчас мы с вами видим, как цены прорвали вниз. Свой торговый диапазон, вот здесь, который у нас с вами был, он отрисован, да, Диапазон сужался, 
Верхний уровень Дончана, нижний уровень Дончана. Вот пробит тот минимум, на который мы с вами ориентировались. И за счет того, что цены уже даже сегодня опускались ниже, мы с вами поправили вот этот нижний уровень Дон Дончана, должны были просто обязаны это сделать. Соответственно, опустился ниже наш с вами полтинничек. Смотрите, что получилось. За счет просто собственного движения цен наш полтинник приблизился к пробитому уровню. Поэтому здесь самый идеальный вариант, при том, что фильтр смотрит вниз, ждать, пока цены вернутся, подтвердят этот уровень, соответственно, будет тоже здесь полтинник. В этом случае вы сможете сварить либо пол порции черепахового супа при движении цен повторным да, к нижнему уровню Дончан, либо движение дальше к уровню 1200 долларов за одну тройскую унцию, а те цели, о которых мы с вами говорили, посмотрите, они практически достигнуты. Да? Мы с вами озвучивали минимум 1237, но ну, если округлить 1238 долларов, да, и вот эта цена, она практически достигнута. То есть цель, о которой мы с вами говорили, она уже почти отработана. Повторяю, сделки рассматриваем только на продажу. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Мы закончили наш среднесрочный анализ. Жду вашей реакции. Все, вопросов нет. Тогда давайте будем прощаться. Значит, агрессивная торговая система вам не интересна. Меня это только-только радует. Я всегда только за, чтобы не торговать агрессивно. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатулин. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.